Westerházy o paláci Slovenskej národnej galerie vzniká momentálne veľká monumentálna malba. A pritom monumentálna malba nie je žiadny nový žáner ani nový umelecký druh, rozvíjal sa tisíce rokov, tak ako nám o tom hovoria jaskinné praveké malby, tak ako to napríklad na Slovensku poznáme z mnohých gotických kostolov, tak ako dosiahla v barokovom období, čoho príkladom je aj tento interiér, svoj pomyselný vrchol. Monumentálne maliarstvo je verejným umením. Je teda niečím, čo by sme dnes nazvali umením vo verejnom priestore a práve z tohoto vyplývala jeho účinnosť, jeho pôsobenie na divákov. Na to, aby tá malba fungovala ako verejné médium, však musela vždy dodržiavať určité princípy a k ním patrí napríklad mierka postav alebo motivov, ktoré sú využité, čo je veľmi dôležité tiež jej vzťah architektúre. Momentálne stojím v interiéri kostola Sv. Alžbety, ktorá je súčasťou bratislavského kláštora Alžbetínok. A vybrali sme ho ako jeden z veľmi kvalitných príkladov iluzívnej barokovej nástennej malby. Jej autorom je Paul Troger, rakúsky, slávny rakúsky maliar, ktorý túto nástennú malbu završil v roku 1742. Monumentálne maliarstvo prežívalo až do 20. storočia a v súvislosti s architektúrou prežíva v podstate dodnes. A práve preto zvádza aj k rôznym historickým paralelám. Najmä teda umenie, politicky motivované umenie, alebo v súčasnosti reklama, veľké billboardy pri cestách. Ako by pracovali s podobnými stratégiami, aké my sme poznali už, už v stredoveku. Lenže Treba byť opatrný práve pri týchto historických paralelách, keď sa napríklad aj stredoveká nástenná malba alebo barokové teatrálne fresky považujú za istý druh propagandy. Na rozdiel od politicky motivovaného umenia v 20. storočí, to sakrálne umenie predsa len pracovalo s témami, ktoré boli stovky rokov staré, ktoré práve cieľili na, na tú rozoznateľnosť a akési hodnoty, ktoré boli trvalé a, a overené. Na druhej strane, aj v nástennom maliarstve v stredoveku alebo v tom barokovom maliarstve sa objavujú určité aktualizačné momenty. A tie sú na podiv niekedy aj veľmi kritické z očí voči samotnej církevnej hierarchii. Napríklad e, si môžeme spomenúť postavy klerikov, ktorých ženú v scénach posledných súdov smerom do pekla a podobne. Čiže ten, ten moment určitej dobovej aktualizácie, či už v osobe mecéna, alebo v osobe nejakého rozoznateľného človeka, alebo napríklad v kostýmoch a v detailoch módy bol prítomný už v historických obdobiach. Na druhej strane v 20. storočí dominovala tak povediac tá frontálna agitácia, niečo, čo bolo veľmi aktuálne a rozoznateľné akoby na prvý pohľad. V tomto ohľade historická malba pracovala s takými skôr marginálnymi motívmi.